हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दो भाई अद्वैत और सोहम एक साथ रहा करते थे दोनों ही अमीर थे बड़े भाई अद्वैत की शादी बबीता से होती है वहीं छोटे भाई सोहम की शादी आराधना से होती है आराधना एक गरीब घराने की बहू होती है और उसकी जेठानी बबीता को आराधना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती एक दिन जब बबीता की मॉडर्न और अमीर सहेलियां घर पर आती हैं तभी आ, नमस्ते बहनों आशा करती हूँ कि आप सभी चुस्त और दुरुस्त हो <laughs> ओ गॉड बबीता ये तुम्हारी देवरानी इतनी बहन जी टाइप्स की हुए <laughs> Oh my God, इसे ज्यादा मॉडर्न तो मेरी काम वाली है पता नहीं कहाँ किस खेत से उठा लाए इसे तुम्हारे देवर <laughs> बबीता का पारा हाई हो जाता है सहेलियों के जाने के बाद कहा था ना तुमसे क्यों आई फिर तुम हम लोगों के बीच में मिला दी ना मेरी इज्जत मिट्टी में पड़ गई ना तुम्हारे दिल को ठंडक लेकिन दीदी मैंने क्या क्या शराब गंवार कहीं की तुम किसी काम की नहीं हो पता नहीं कौन सा जादू टोना करके सोहम को फंसा लिया अपने झांसे में लुटेरी कहीं की आराधना को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है बबीता हमेशा उसे ताने कसती रहती लेकिन बेचारी आराधना चुपचाप रहती और किसी से कुछ नहीं कहती बबीता बाझ होती है कुछ महीनों बाद आराधना गर्भवती हो जाती है और तभी बबीता को आराधना से और ज्यादा जलन होने लगती है ये लो आराधना तुम्हारे लिए मैंने फल लिए है एकदम ताजे है सीधे बगीचे से लाया हूँ अपने दोस्त के अरे वाह सोहम जी बबीता आई नो तुम्हारा खून खोल रहा है लेकिन अपने गुस्से को अब इन दोनों पर मत उतारो न जाने मेरी किस्मत में ही बाज होना क्यों लिखा है क्यों मैं माँ नहीं बन सकती ऐसे किसी गर्भवती महिला को देखती हूँ तो मेरा दिल खूब रोता है अपने आप को संभालो बबीता नौ महीनों तक बबीता बेचारी आराधना संग ठीक से पेश नहीं आती और उसकी देखरेख भी नहीं करती आराधना को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम आराधना और सोहम नायरा रखते हैं बबीता नायरा संग भी सही ढंग से पेश नहीं आती जब नायरा दस साल की हो जाती है तभी आराधना और सोहम का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमे उसकी मृत्यु हो जाती है उनकी मृत्यु के बाद नायरा अनाथ हो जाती है और तभी बबीता उस पर खूब अत्याचार करती लड़की अब और कितने दिन अपने माँ बाप के जाने का शोक मनाते हुए रोएगी चल जल्दी उठ और रसोई में जाकर तेरे ताऊजी और मेरा खाना बना जल्दी <laughs> ताई जी, मुझे बहुत तेज बुखार है मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही है मुझे उनके पास ले चलो ना ताई जी। बबीता गुस्सा हो जाती है और वो नायरा का कान पकड़कर उसे लकड़ी से मारने लगती है और रसोई में ले जाकर धक्का मारती है नायरा मुंह के बल फर्श पर गिरती है आ, आ। तेरी माँ से तूने इतना सारा खाना बनाना इस दिन के लिए सीखा था क्या चल ये रोना धोना बंद कर और जल्दी से पूरे घर का काम कर वरना आज से लेकर अगले एक महीने तक तुझे भूखा रखूंगी समझ गई ना तू या बेलन से मारकर समझाऊ समझ गई ताई जी समझ गई बबीता नायरा से नौकरानियों की तरह काम करवाती नायरा अब एक दिन में सौ से ऊपर लोगों का खाना बनाने लगती वो आठ साल की थी लेकिन उसमें एक अद्भुत खूबी थी कि वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती और इसी बात का फायदा उठाते हुए बबीता और अद्वैत एक टिफिन सर्विस शुरू करते हैं नायरा दिन रात लगातार खाना बनाया करती और बबीता और अद्वैत उसकी मेहनत के पैसों को अपने पास रखते ओ लड़की कछुए की तरह नहीं मशीन की तरह तेज हाथ चला वरना मोमबत्ती के चटके दूंगी ना हाथ पर तो फिर रोना मत आज बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और वो भी बहुत महंगे महंगे हैं अगर वक्त पर टिफिन नहीं पहुंचे तो कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं नायरा नायरा के हाथ जलते हैं वो पसीने से लतपत होती है उसके पैर दिन रात खड़े होकर दर्द देते लेकिन फिर भी वो आंखों से आंसुओं की धारा बहते हुए मौन रहकर खाना बनाते और क्रूर बबीता और अद्वैत उन पैसों से मजे करते एक रात नायरा बहुत रोती है माँ पापा आप दोनों देख रहे हो ना यहाँ मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है मुझे अब यहाँ नहीं रहना माँ मैं ताई जी और ताऊ जी को भी ना बताए यहाँ से भाग रही हूँ अब कहा जाऊंगी पता नहीं लेकिन आप दोनों मेरा ध्यान रखना आप जहाँ गए भी हो मैं जानती हूँ 
कि आप हर पल मेरे साथ ही हो आई लव यू माँ आई लव यू पापा मिस यू अलॉट नारा अपना सामान बांधकर घर के पीछे की खिड़की से कूद कर वहां से भाग जाती है और दूसरे गांव में चली जाती है वहीं जब अद्वैत और बबीता को बहुत ढूंढने पर भी नायरा नहीं मिलती तभी वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं मेरे बिजनेस में कुछ बचा भी नहीं है इतना एक उस नायरा की वजह से ही हम दोनों ऐशो आराम से रह रहे थे लेकिन लेकिन अब वो भी भाग गई तुम चिंता मत करो अद्वैत हम उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे और जब वो मिलेगी ना तब उसकी ऐसी सूरत करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी बबीता और अद्वैत दोनों ही नायरा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाते नायरा दूसरे गांव के गुरुजी के घर में रहने लगती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में आसरा दिया नायरा बिटिया मैंने अपनी छोटी बेटी को एक हाथ से मैं खो दिया तब से मैं हर छोटी लड़की में अपनी बेटी को देखता हूँ तुम भी मेरी बेटी ही हो तुम इसे अपना ही सदन समझो बेटी भाग्यवान नायरा बिटिया को खाना दे दो नायरा गुरुजी के यहाँ खाना खाती है गुरुजी उसे थोड़े पैसे देते हैं ये ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप मुझे गुरुजी? नहीं नहीं मैं इन्हें नहीं, नहीं रख सकती नायरा बिटिया मैं तो तुम्हारे पिता समान हूँ मना मत करो बिटिया रख लो इन्हें नायरा उन पैसों को अपने पास रख लेती है और फिर वो सोचती है कि वो भी अपना कोई बिजनेस शुरू करेगी जिससे वो पैसे कमाकर अपना गुजारा कर सके और साथ ही स्कूल जाकर पढ़ लिख भी सके वो उन पैसों से अपना ढाबा खोलती है जिसका नाम होता है सोहम आराधना का ढाबा वो अपने माता पिता के नाम का ही ढाबा खोलती है उसके ढाबे पर बहुत से लोग आने लगते हैं और सभी उसके हाथ का खाना खाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं यकीन ही नहीं होता एक आठ साल की बच्ची इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती है भाई अरे सच में मैं तो फैन हो गया हूँ बेटी तुम्हारे हाथ के खाने का बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो तुम धन्यवाद लीजिए और नान लीजिए और ये रहे आपके रसगुल्ले और मालपुए नारा बहुत मेहनत करती है और पढ़ लिख कर बड़ी होती है वो बीस साल की उम्र में ही अपना सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है और एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर दो मियाँ बीवी कटोरा लेकर भी मांगने आते हैं और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि बबीता और अद्वैत ही होते हैं नायरा तुम नायरा तुम ताईजी ताऊजी आप दोनों इस तरह बबीता और अद्वैत नायरा को देख रोने लग जाते हैं और वो दोनों हाथ जोड़ उससे माफी मांगते हैं हमें माफ कर दो नायरा हम तुम्हारे ताऊजी और ताईजी होकर भी तुम्हारे साथ अत्याचार करते रहे आज हम यू इस तरह सड़क पर आए हैं ये हमें हमारे पापों की सजा मिल रही है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ नायरा तुम्हारे पैर पड़ती हूँ अपनी ताईजी को माफ कर दो और हमें जीवन के आखिरी पड़ाव को तुम्हारे साथ बिताने का मौका दे दो वरना हम यू ही दर दर भटक कर कहीं मर जाएंगे नायरा की आंखें भर जाती है वो उन दोनों के गले लगती है और उन्हें माफ कर देती है वो उनके साथ तो नहीं रहती लेकिन उन्हें एक घर में रहने की जगह देती है और उनकी देखभाल करती है नायरा जीवन में आगे चलकर खूब नाम कमाती है उमंगपुर कहकर एक गांव में वनराज नामक एक गरीब आदमी रहा करता था जो अपनी साइकिल पर खाना बेचकर साइकिल ढाबे से पैसे कमा अपना और अपने छोटे बेटे गोलू का पेट भरता वनराज की बीवी उपासना की मृत्यु हो चुकी थी जिसके बाद वनराज ने ही अपने बेटे को अकेले संभाला होता है ये ले गोलू बेटा मैंने तुम्हारी बैग पैक कर दी है और आज टिफिन में छोले और कुलचे दिए हैं और साथ ही मावा बर्फी भी खुद भी पेट भर के खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना ठीक है पापा और हाँ आज फिर से कोई शैतानी मत करना टाई पहनो अपनी सही से देखो कैसे यूनिफॉर्म पहना है कब सीखोगे मेरे लाल वनराज एक माँ और एक पिता दोनों की भूमिका निभाता और गोलू को माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं देता वो रोज सुबह गोलू को अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल में छोड़ता और फिर वहाँ से वो गांव के बाजार में जाकर साइकिल पर खाना बेचने लगता वो खाने को ऐसे बर्तनों में भर जाता जिससे खाना दिन भर ताजा और गर्म रहता सभी वनराज के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते और बड़े ही चाव से खाते 
क्या गाजर का हलवा है जी और क्या बेमिसाल दाल है मतलब आज तो मेरा दिल खुश हो गया और तुस्ती ग्रेट हो यार वनराजपुरा अरे मुझे तो एक और प्लेट पकौड़े वाली कड़ी और चावल देना और हाँ यह पापड़ भी देना बहुत ही कमाल का बनाया है भाई साहब आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट का स्वाद फीका पड़ जाएगा आपके साइकिल ढाबा के सामने अरे धन्यवाद भाई साहब ये लीजिए ये आपका करी चावल और पापड़ वनराज का साइकिल ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था दिन भर उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और उसे एक मिनट के लिए भी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता कभी कभी तो दिन खत्म होने से पहले ही सारा खाना खत्म हो जाता वनराज की बढ़ती सफलता देख गांव के सबसे बड़े ढाबे वाले मालिक कुंदन सिंह को बहुत जलन और गुस्सा आता है क्योंकि गांव वाले सिर्फ वनराज के साइकिल ढाबे पर ही जा रहे होते हैं और कुंदन सिंह के ढाबे पर नहीं जिसके कारण उसे बहुत नुकसान हो रहा होता है अरे बस बहुत हुआ उस वनराज का तमाशा जीना दुशवार करके रख दिया है उसने अरे जिसे देखो उसी के दो कौड़ी के ये साइकिल ढाबा के पीछे लट्टू हुए जा रहा है पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उसके इस फटी चर फालतू के साइकिल ढाबा पर साहब सुना है उसके साइकिल ढाबा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है मैं भी जब जब उसके साइकिल ढाबे के पास से गुजरता हूँ ना तभी क्या कमाल की सुगंध आती है गर्मा गर्म सब्जी रोटी चावल छोले पूरी खीर और पता नहीं क्या क्या आए हाय हाय कुंदन सिंह अपने नौकर को थप्पड़ मारता है अबे बेवाकूफों के महाराज अगर तुझे भी उस घोचू वनराज के बकवास साइकिल ढाबे का खाना खाने का इतना ही मन हो रहा है और उसका फैन बनने के लिए तू इतना ही मरे जा रहा है तो फिर जा उसके पास ही जा अरे नाना नाना साहब ऐसा ऐसा नहीं है अरे मेरे तो आप ही साहब हो मैं क्यों जाऊं उस वनराज के पास कुंदन सिंह अपने ढाबे को फिर से ग्राहकों से भरा हुआ देखने के लिए वनराज के खिलाफ षडयंत्र रचने की योजना बनाने लग जाता है वहीं बेचारा वनराज दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता और गोलू का भी ख्याल रखता साहब कुछ सोचा या नहीं उस वनराज नाम के कंकड़ को रास्ते से कैसे हटाना है हाँ बल्ली सोच लिया है मैंने बहुत साइकिल पर सवार होकर आसमान में उड़ता रहता है ना अब तो मैं उसके पंख ही काट डालूंगा मतलब आपका जलेबी खाने का मन हो रहा है क्या साहब नहीं बहुत जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहे हो ना इसलिए मैंने पूछा नहीं उस बनराज का एक्सीडेंट करवाऊंगा जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाएगा और फिर ना तो वो साइकिल चला पाएगा और ना ही खाना बना पाएगा अरे अरे वाह 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 वा, क्या मास्टर माइंड हो साहब आप आपने तो कमाल कर दिया एक रात जब वनराज साइकिल से घर जा रहा होता है तभी कुंदन सिंह के आदमी एक ट्रक में सवार होकर वनराज को ठोक देते हैं और वनराज बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं सड़क पर बेहोश पड़ा रहता है तभी कुछ देर बाद आसपास के गांव वाले वहां आकर उसे पास के अस्पताल में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है की वनराज अभी अपने पैरों से अपाहिज हो चुका है जिसके बाद वो चल नहीं पाता और अभी गोलू उसकी देख रेख करने लगता है ये लो पापा मैंने आपके लिए ये कचौड़िया खरीद कर लाए हैं। आपको भूख लगी होगी ना और ये चाय के स्टॉल से चाय भी लाई है चलिए उठकर बैठिए पापा अरे धन्यवाद गोलू बेटा मैं सच में बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा बेटा मिला तुम्हें भगवान जिंदगी में ढेर और खुशियाँ और खूब सारी तरक्की दे जुग जुग जियो मेरे लाल वनराज के साइकिल ढाबे के बंद होने के बाद कुंदन सिंह अब बहुत खुश हो जाता है और वो अपने नौकर बल्ली से कहता है देखना बल्ली अब तो वो वनराज अपाहिज हो गया है और अब उसके साइकिल ढाबे के बंद होने के कारण गांव वालों को तो घूम फिर के मेरे ढाबे पर ही आना होगा <laughs> लेकिन लेकिन साहब मैं तो कल से अब तक इंतजार कर रहा हूँ लेकिन अभी तक हमारे ढाबे पर गांव वाले आए ही नहीं कुंदन सिंह गांव वालों के आने की प्रतीक्षा करता है लेकिन दो से तीन दिन होने के बाद भी उसके ढाबे पर ग्राहकों का अता पता नहीं होता 
<laughs> अरे साहब क्यों कहा भाग गए सारे गांव वाले कहीं एक साथ ट्रिप बनाकर चांद पर तो नहीं चले गए तीन दिन हो गए लेकिन अभी तक हालत वायसी की वायसी ही है ज्यादा दांत मत दिखा बल्ली वरना हथौड़े से ही तेरे दांत तोड़ दूंगा आएंगे ग्राहक आएंगे तो बस देखना सहज पके तो मीठा होए धीरे धीरे से ही सही सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा सपना में <laughs> वही दूसरी तरफ वनराज घर पर रहकर बहुत चिंताग्रस्त होता है पैसे खत्म होते जा रहे हैं गोलू के स्कूल की फीस भरनी है राशन भी खत्म होने वाला है घर का अगले महीने गोलू की पिकनिक है घर का किराया मेरी दवाइयों का खर्चा नहीं मैं यू घर पर नहीं बैठ सकता अपाहिज हो गया हूं तो क्या हुआ मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और अपना साइकिल ढाबा तो चला कर ही रहूंगा एक सुबह जब कुंदन सिंह अपने ढाबे की ओर जा रहा होता है तभी वो रास्ते में लोगों की भीड़ देखता है और वो सभी वनराज साइकिल ढाबे का खाना खा रहे होते हैं ये देख कुंदन सिंह हैरान और दंग रह जाता है अरे ये क्या इस वनराज ने फिर से अपना ढाबा खोल लिया लेकिन ऐसे कैसे कुंदन सिंह आगे जाकर भीड़ में देखता है तभी वनराज एक तीन टायर वाली हैंडी कैप ट्राईसाइकिल पर सवार होकर खाना बेच रहा होता है वनराज हैंडी कैप्ड होकर भी हैंड पेडल वाली साइकिल से अपने साइकिल ढाबे को चला रहा होता है अरे वनराज भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया अपाहिज होने के बाद भी अपने साइकिल ढाबे को बंद नहीं होने दिया और काम कायम रखा अब तो मैंने तुम्हारा वीडियो शूट करके ही रहूंगा फिर देखना कैसे लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं <laughs> जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब वनराज की ये हिम्मत देखकर कुंदन सिंह के तोते उड़ जाते हैं वो घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि वनराज पर चाहे कितनी भी मुसीबतें डाल दो वो उन्हें मात देकर ही रहेगा लगता है मैं दुनिया की हर एक चाल चल लू लेकिन ये वनराज वो पत्थर है जो जरा भी टस से मस नहीं होगा मुझे खुद ही अपने ढाबे को कामयाब बनाना होगा यू दूसरों को हराने के चक्कर में खुद ही हारते जा रहा हूँ कुंदन सिंह अपने ढाबे को ठीक करने और सुधारने में जुट जाता है वहीं अपाहिज होने के बाद भी वनराज साइकिल ढाबा चलाकर बहुत नाम और पैसा कमाता है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा